సార్ రెండు మూడు సార్లు నాకు కాల్ చేశారు నేను విజయ్తో ఒకటే మాట చెప్పాను విజ్యు నువ్వు నీకు నేను వద్దు అనుకున్నావు ఓకే నేను నీ కూతుర్ని నేనైతే దూరం చేయలేను నీ ఇష్టం పాపనైతే మాత్రం నేను నీకు దూరం చేయను నువ్వు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను తనకి నిజంగానే నేను నా మీద అంత ప్రేమ ఉంటే నేను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన నెక్స్ట్ మంత్ లోనే అతను వేరే పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎవరు చేసుకుంటారండి ఇప్పుడు నా మరి అది కూడా ఎవరైతే ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో ఆ అమ్మాయితోనే సీక్రెట్ మ్యారేజ్ చేసుకుని ఆ అమ్మాయిని కూడా వదిలేశాడు నేను ఆ అమ్మాయి పేరైతే బయట బయట పెట్టలేను ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్ల లైఫ్ నేను పాడు చేయాలని నేను అనుకోవట్లేదు సో సారీ అండి ఏమనుకోవద్దు అది ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీ మెయిన్ మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేశారు ఫైనల్గా కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు విజయ్ కావచ్చు దీన్ని కూడా చేయమంటారు లాస్ట్గా ఇప్పుడు అతను చనిపోయారు సూసైడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేనే కదా మీరు దొరుకుతాను ఇంకా ఇప్పుడు కోర్టులో ఇన్ని రోజుల నుంచి తిరగాల్సిన అవసరం నాకేంటండి నేను తప్పు చేస్తే ఇన్ని రోజుల నుంచి తిరగాల్సిన అవసరం నాకేంటి అతను తప్పు చేశాడు కాబట్టి అతని మీద కేసు వేయాల్సి వచ్చింది నేను ఎంతో ఎన్నో రకాలుగా అరేంజ్మెంట్ చేశారు కాబట్టి అతని మీద కేసు వేయాల్సి వచ్చింది నేను షూటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు కూడా అతను ఎన్నో సార్లు నా కారుని అడ్డుకుని బయటకు లాగి కొట్టే కొట్టాడు టోలీ చౌకి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాను మళ్ళీ వెంటనే నేను వాపసు తీసుకున్నాను ఎందుకు అంటే వాళ్ళు పరువు ఎక్కడ పోకూడదు ఎందుకు సీక్రెట్గా వదిలేద్దాం మనం మనకిష్టం లేదు మనం వదిలేసుకుందాం అలా అని చెప్పేసి మేము విడిపోవాలి అనుకున్నాం కావాలని నా వల్ల నా వల్ల తను చనిపోయాడు అంటే మాత్రం అది కావాలని రూమర్స్ ఉంది అంతే అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అనుమానించాడా నేను ఎప్పుడు అనుమానించేంత బిహేవియర్ అయితే నేను ఎప్పుడు చేయలేదండి ఇంట్లో ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు వచ్చినా నేను కడుపు ఆకలి వేస్తుంది అంటే ఇంత అన్నం పెట్టేదాన్ని తప్ప మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెప్పారని మీరు చెప్పారు తప్పుగా చెప్తున్నారు అనేసి మా మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే అడగండి మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలోనే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి తెలియదు అనుకుంటారు అసలు ఏం జరిగింది ఏ సిచ్యువేషన్ జరిగింది అనేది సో అది కరెక్ట్ కాదు